പ്രണയം ഒരു തിരിച്ചറിവാണല്ലേ എന്നിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്കുള്ള ദൂരം അതിൽ നീയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് നമ്മളുണ്ട് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു നക്ഷത്ര കൂട്ടമാകുന്നത് പോലെ നീയും ഞാനും ചേരുമ്പോഴാണ് പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് ഈ പ്രണയ ദിനത്തിൽ നീയും ഞാനും എന്ന സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലൂടെ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നായി ഒരു സൂര്യനായി ജ്വലിക്കുന്ന കഥ കേൾക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വാർത്തകളുമായി ഫസലു എന്ന ഒരൊറ്റ വാചകം മതി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഷെമി പ്രവാസികളുടെ അഭിമാനമാണ് എഴുത്തുകാരി സാമൂഹിക പ്രവർത്തക അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാഷക ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ പ്രണയ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ ആർ ജെ ഫസലു ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആൻഡ് ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ വിശേഷങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയോ അതോ എങ്ങനെയാ ഒരു പതിവുണ്ടോ പതിവൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പതിനാലാം തീയതി കാത്തിരിക്കേണ്ടല്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വാലന്റൈൻ പോലെ തന്നെ പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കാറില്ല കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആവാറുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ആവാറുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ദിവസം ആണല്ലേ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഏറെ അറിയുന്നത് ഫസലുവിനെ അറിയാം അതുപോലെ ഷെമി ഒരുപാ ഒരുപോലെ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ആരെയാണ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് സത്യത്തില് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ പുതിയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഷെമി ഒപ്പം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ പോകാങ്ങോട്ടാണ് ഇല്ല നമുക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഇവിടെ ദുബായിൽ ഓരോരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അത് വാർത്തയിൽ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞ പോകുന്നു ഷെമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി കൗതുകമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു ലോകത്തായിരിക്കും ഇപ്പം ഷെമി ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന ഷെറിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഏതെങ്കിലും നോവൽ എഴുതാനല്ലോ ചെറുകഥ എഴുതാനല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരു സിനിമ എഴുതാനല്ലോ ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള കൗതുകങ്ങളും വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു പൊതു വിശേഷമൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഇപ്പം ഓരോ തവണ ഷെമി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ സുപ്രതലം രാവിലെ എണ്ണിട്ട് പറയും എനിക്കൊന്ന് നാട്ടിൽ പോകണം എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളും പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ പുതിയ പുതിയ കഥകളുണ്ട് ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോയി വന്നതേ ഉള്ളൂ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനുള്ളത് അല്ലെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയാണ് നാട്ടിൽ പോയത് കേരളപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി പോയതാണ് പിന്നെ ഒരു മാസം അവിടെ ആയി ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവരുടെ സ്നേഹം കൂടും അത് നമുക്കറിയാം കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും കുട്ടിയോട് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ മുകളിൽ എത്തിയോ ഡ്രസ്സൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞോ എല്ലാം സോക്സ് ആണെങ്കിലും മറ്റേ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വരും കാരണം ആ സമയം അത് കഴിഞ്ഞതിന് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വരും അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ മാത്രല്ലേ നടത്തിയുള്ളു അപ്പൊ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രകാശനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നിയമസഭയിൽ അതിനും കൂടെ പോയി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു കള്ളപ്പാട്ട് എന്ന ഒരു പുതിയ പുസ്തകം കൂടി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്മരണക്കുറിപ്പുകളുടെ ഒരു സമാഹാരം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി പോകുന്നു അപ്പൊ തീസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുമ
അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിമിഷങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ പത്തരെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അത് പലപ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷമയുടെ ഒരു പക്ഷേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമയുടെ ഭാവനയാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടതാവാം അത് കഥാകൃത്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ പോലും അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആണാണെന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ആണായി ജനിച്ചതിൽ ഒരു പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു ചമ്മലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റബോധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലതാഴ്ത്തലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ഷമയത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ കുഞ്ഞുമാണ് പക്ഷേ അതിൽ അത് ആ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ആണുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ അതങ്ങനെ പറച്ചോ മയ്യോ ഞാനും ഈ ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രാക്ഷസന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു വൃത്തികെട്ട ജന്മമാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെ ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ അടിച്ച് ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വാലന്റൈൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ചോദിക്കാം എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണോ എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്നാലും ഒരു പക്ഷേ ആണുങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനല്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ വാലന്റൈൻസ് ഡേ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ബസ്സിലും ഒരു ലെറ്റർ എനിക്ക് തന്നു കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രണയലേഖനാണത് ഏ വീണ് തന്നെ അത് ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റിലും ഫസ്റ്റിലും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സീഡിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വെക്കേഷന് പോയി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റിലും ഈ ഒരു ലെറ്റർ എനിക്ക് തന്നു ഇന്ന് നമ്മളെ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു കൂട്ടിരിപ്പ് കാര്യമായിട്ട് പോയതാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസായിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്തായാലും നീ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് എന്നൊക്കെ ആഘോഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചത് ഞാൻ കരുതി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇമാജിൻ ചെയ്യുമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറയാറില്ല ഈ ഒരു ഗജനി ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട് മെമ്മറി ലോസ് ആണ് അതിൽ ആ ഒരു ഗജനിയിലെ കഥാപാത്രത്തെ മാമിയർ കാണും പക്ഷെ ഈ പ്രണയത്തില് ഈ ഷോർട്ട് സെൻസ് ലോസ് ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രി എന്നാലും ഒരു ഇന്ദ്രിയും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ആണ് അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിടികിട്ടാത്തൊരു പ്രമേയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പിടികിട്ടാത്ത ഒരു പ്രമേയം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു പ്രമേയമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ എല്ലാവരും ഈ അതായത് ഒരിക്കലും ഒന്നിനോടും ഒരു പ്രണയം തോന്നാത്തവർക്ക് കൂടി ഈ ഒരു പ്രണയം എന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് എന്തോ അപാരമായ സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ഒരു സ്വാദുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാവാം ധാരണയാവാം കാരണം എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ള ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മിഥ്യാഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇല്ലാത്തതിന് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് പ്രണയം അതുപോലെ ആ കത്ത് അത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം നമ്മൾ ഇമാജിനറി ഒരു ലോകത്തായിരിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആരും തന്നെ നമ്മൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് വളരെ ഇതായിട്ടാണ് ഇത്രയും ലോങ് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ കാത്തിരുന്ന ഒരു കിറ്റ്കാറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് അല്ലെ രണ്ട് രൂപയുടെ രണ്ടാണോ പത്ത് രൂപയാണ് കിറ്റ്കാറ്റിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റും ഒരു ലെറ്ററും അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റിലും ആദ്യമായിട്ട് തരുന്ന ഒരു ലെറ്റർ അല്ലേ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോയി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം എന്ന് കരുതി കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഈ കവിതകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിടായിരുന്നു ഫസ്റ്റിലും അല്ല നമ്മള് രണ്ടുപേരും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ നിന്നാണ് സത്യം നമ്മൾ ഒന്നായത് ശരിക്കും ഇനി ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ അപ്പോഴ് ആ യാത്രകളിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചില സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഉള്ളിലുള്ളതായത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കവിതകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അന
കാരണം അതിൽ എൻ അതായത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പക്ഷെ എന്നെ മറ്റേതോ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ബോധമുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ആ കത്ത് വായിച്ചാൽ ആളെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു എ ബി സി ഡി അറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരെല്ലാരും വിളിച്ചു എല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അപ്പൊ എല്ലാവരും വെച്ചാൽ ഒരാൾ കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഒരാൾ വള്ളത്തുള്ളു ഒരാൾ ചങ്ങമ്പുഴ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി റിസർച്ച് ചെയ്ത് അന്ന് മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വരികളും കാൽപ്പനിക ഭാവങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതെന്താ എഴുതിയെന്നില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ക്ഷമിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ക്ഷമയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഷമി മുഴുവൻ കീറിയിട്ടു ഞാനല്ല കീറിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കീറിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് വിഷമം വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആളോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇതിലാക്കി എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പോഴാ തന്നെ ആള് എല്ലാം പക്ഷെ അപ്പൊ എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഇതിൽ എന്നെ നിർത്തണ്ടല്ലോ ഞാൻ സാധാരണ കാര്യമാണ് പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മള് അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് എന്തോ പോലെ തോന്നിയപ്പോഴും ഞാനത് പറഞ്ഞ മുഖത്ത് കീറിയിട്ടു കേട്ടോ ഫസ്റ്റിൽ പക്ഷെ ഫസ്റ്റിൽ പോയ ഉടനെ ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്തു അതെല്ലാം എടുത്ത് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് അതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അതങ്ങനെ ഒരു സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയത് അവിടെയാണ് എല്ലാം പ്രണയാണും പ്രവർത്തിക്കുക സ്നേഹമാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുക സ്ത്രീകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്ത്രീകളോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതലും അവർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഇവരുടെ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിനുള്ള ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അവര് നയതന്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ആ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും ഫസ്ലൂനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നയതന്ത്രജ്ഞനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആഭ്യന്തരമായിക്കോട്ടെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം നന്നായി സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമില്ല കാരണം കണ്ടു സംസാരിച്ചു ഷമി പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിച്ചൊന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറെ നടന്ന് നടന്ന് കാല് കഴിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്തിട്ട് അതിലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനിലായി ചില സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഷമി ഷമി ഫ്രീ ആണോ ആ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെ ഒന്ന് ട്രെയിനിൽ പോവാ എവിടേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാം അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ചിലപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നായിരിക്കും എറണാകുളത്തേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും നേരെ എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ കുടിച്ച് ഷമി ചായ കോഫി കുടിക്കാത്തോണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹോർലിക്സ് കുടിക്കും എന്നിട്ടെന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ട്രെയിനിൽ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ എന്റെ വർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സിനോ പോകും ഷമി ഷമിന്റെ ജോലിക്കും പോകും ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള പ്രണയം കൂടുതൽ പ്രണയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രകളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് നമ്മൾ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര കാശൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കയറി ഒരു ബർത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി ആ സമയത്താണ് ഡൽഹിയും രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പോയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയാ അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി യാത്ര ഈ യാത്രയിൽ എനിക്ക് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പ്രസ് അതായത് മെച്ചൂരിറ്റി ആൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ പെർസെപ്ഷൻ അബൌട്ട് കമ്പാനിയൻ അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചത് ഈ ഒരു പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എനിക്കെപ്പോഴും തന്നാൽ നമ്മൾ വിജാതീയ ദ്രുപങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആകർഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോൾ അപ്പാർട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആയാലും നമ്മളുടെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ആ
അതുപോലെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരാള് നമ്മൾ സംസാരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രശ്നം കാരണം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭാര്യയായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അച്ഛനെയാണോ മോനെയാണോ സഹോദരനെയാണോ കൂട്ടുകാരനെയാണോ അറിയില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ അച്ഛനാണെന്നില്ലേ നമ്മൾ ഇത് എന്റെ റോൾ എന്താണ് ഞാൻ അച്ഛനാണോ സഹോദരനോ ഞാൻ വിചാരിക്കും സഹോദരനായിട്ട് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അത് പ്രതീക്ഷ ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഏറ്റവും ശക്ത സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മാനസികമായിട്ട് ഉള്ള ശക്തിയാണെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടേ അവള് ദുർബലമായിട്ടുള്ളൂ ആണിനെക്കാട്ടിലും അപ്പോ ഷമി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ആണുങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായി നിന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ഭൂരിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെ എവിടുന്നാ കാണുന്നത് ഞാൻ സി ഡിറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാട്ടുമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയത് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടതല്ല ഒരു സമയം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ റാഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഷമിയും വരുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്നുള്ള വ്യാജേന അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ചെന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചില ആളുകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെയും കാണുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുമല്ലോ അങ്ങനെ കാണണം തോന്നി എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ ഫസ്റ്റില് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വിളിച്ചു തന്നെ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അടുക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് യാത്ര ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യാത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് എന്തൊരു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും അതിന് സുഖകരമായ ഒരു യാത്ര വേണമെന്നില്ല അത് അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഡിനറി ബസ്സുകളിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ രാത്രിയിലും കഴിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണണം അറിയണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലോകത്ത് അറിയണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും സംസാരിക്കാതിരുന്നു ഞാൻ അതിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് എന്നാൽ കുറവാണ് കാരണം ഫസ്റ്റിലിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളു പിന്നെ സിനിമ എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ നേരത്തെ കയറി അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ പേര് കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എനിക്ക് കാണണം ആദ്യം എല്ലാം അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ ഫസ്റ്റിൽ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഫസ്റ്റിലൂടെ ഫസ്റ്റിലൂടെ സംസാരിക്കണം ഫസ്റ്റിലൂടെ സംസാരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റിലൂടെ സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാൻ വിടാതെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പം അത് മാറി ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും അന്ന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിരുന്നു കാരണം അത് ഫോൺ അത് എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ മാത്രല്ല എല്ലാ ഈ ഒരു പ്രണയ ജോലികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതായത് ആ സമയത്ത് സംസാരിച്ച് എന്താണെന്ന് പോലും പിന്നെ ഒരു പിടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഫസ്റ്റിലും ആണെങ്കിലും അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ന്യൂസിൽ ഇതായിട്ടിരിക്കല്ലേ ഇന്ത്യ ആവശ്യമൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ അതിന് അതിന് ഞാനതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയും അങ്ങനെ 
ഒത്തിരി സംസാരിക്കാമായിരുന്നു നമ്മുടെ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആവണം ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴായിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്താനുള്ള ഒരു കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാരണം പിന്നീടാണ് ഞാൻ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി ആ സമയത്ത് എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നിക്കണം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പറ്റുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ആവാന്നുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ദുബായിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് പക്ഷെ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരികയല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഷമി ഇവിടെ നല്ല ജോലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഷമിക്കും പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഷമി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷമിയുടെ ഫോണിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫോണ് മക്കൾക്കും ക്ഷമിക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളരെ ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും നമ്പർ അറിയാം അപ്പൊ മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ഷമയുടെ ക്ഷമിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ക്ഷമ എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിൽ ഒരു ഫോൺ ചെയ്യണം ആ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു അത് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നമ്പറിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് വസ്തുവാണ് ഞാനും മക്കള് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നവംബർ ആണോ ഡിസംബർ ആണോ പന്ത്രണ്ടാണോ പതിനഞ്ചാണോ ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോണിന് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് മുപ്പത് തോണിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് വരാൻ പറ്റും ഒരു പത്തിരുപതായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിർത്തി ക്ഷമി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിൽ കാര്യമായിട്ടെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കാറുള്ളത് ക്ഷമ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എന്നായിരുന്നു സമയത്ത് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഷമി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാകുമ്പോ എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വരും അപ്പൊ അതെന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്ത് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിറയെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊടി ഉണ്ടാവുന്ന ചിലപ്പോ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അമേരിക്കൻ സൈഡിൽ വരും ഷമി ചൈനയുടെ വാർത്ത ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അവസാനം നമ്മൾ അവിടെ എത്താറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഓക്കെ വേൾഡ് വിഷനിൽ വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തൽക്കാലം പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എന്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പ്രണയത്തിന് എന്തെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം എന്താ നമുക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല ശരി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴേ അറിയാലോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആ സ്വന്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെയാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചതല്ലേ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ആണുങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആണുങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പങ്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു അടിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പറഞ്ഞതല്ല ആ കൊള്ളാം നമുക്ക് ഇന്ന് സിനിമ പോകാം ആ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചായ പിടിക്കാൻ പോകും അതിനാ നമുക്ക് ഒന്ന് ചാവിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിനെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അവർ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുമെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഷമിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് അന്ന് കൊണ്ട് അപ്പം ആദ്യ ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ഒരു പങ്കാളി എൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്
ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള സാമൂഹികപരമായിട്ടൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ചില സമയത്ത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മക്കളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയായിട്ട് വന്നിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താ പല കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും തിരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരാൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല അത് എന്റെ ഇഷ്ടല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തുമ്പോൾ ചിന്തിക്കും ശരിയാണല്ലോ ഷമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു പെരുമാറിയുണ്ട് ഞാൻ ഷമിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷമി നീ പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തിരുത്താനും ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മുന്നേറും രണ്ടുപേർക്കും പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത്തരം സത്യ ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാറ്റാറുണ്ട് എന്ന് പറയല്ലേ ഷമിയുടെ എഴുത്തിലൂടെ ഒരു തീസിസ് ആണെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ എന്താന്ന് പറയും ഞാൻ ഷമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് നടപടിയിലെ നേരുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകം ഇപ്പം പിന്നെ മലപ്പുറത്തിന്റെ വരവുകൾ പിന്നെ കബന്ധ നൃത്തം തീസിസ് ഈ കള്ളപ്പാട്ട് ഇതിലെല്ലാം എഴുതുന്ന എന്താണെന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എനിക്ക് അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഷമി ഇങ്ങനെ കഥകളെല്ലാം പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞറിയും പിന്നെ തീസീസ് പിന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിൽ മുഴുവൻ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക കഥകളും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെയാണ് ഞാൻ അത് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ ഞാൻ എല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഫസലിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഡെയിലി അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് നമ്മള് ഒരു പീരീഡ്സിന്റെ ടൈമില് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് അല്ല അതൊക്കെ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നതായിരുന്നില്ലതും അതൊരു പക്ഷെ അതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷമിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ മക്കളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് കൂടുതലായിക്കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിന്റെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ഷമി പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാം ശരിയാണല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പെരുമാറേണ്ടിയിരുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കുറച്ചുകൂടി റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ തീസിസ് വായിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പം ക്രൂരതകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് കേൾക്കാം പൊതുവെ കേട്ടു വരുന്ന വാർത്തകളുണ്ട് ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചു ആ പ്രണയ നൈരാശ്യം കൊണ്ട് കുത്തി കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്ക് അപ്പുറം സാധാരണ നല്ല രീതി ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോലും ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്രയും ഗൗരവത്തിലായിരിക്കും അത്രയും ഗ്രാവിറ്റിയിലായിരിക്കും എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുത്തോടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച സമയത്ത് കുറെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ മാറേണ്ടവനാണ് ഒരു മാറ്റം വേണ്ട ഒരു ഒന്നുകൂടി നന്നാവണേ നന്നായിരുന്നേനെ നമുക്കറിയാം അനാഥത്വത്തിന്റെ ആ ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം പിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫസലൂന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഷെമിയെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ല ഞാൻ അത് എല്ലാവരും തന്നെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനാഥത്വത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടലോ എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ജോലി ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ പോലും എവിടെയും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവണം അതല്ലെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അന്നിപ്പം ഷമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുത്തുകാരി ഒന്നും ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നത് കാണാം അതെന്തെങ്കിലും വരികൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മറ്റേ പഴയ വാലന്റൈൻസ് പ്രണയിലേക്ക് എഴുതാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്
അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം എൻ്റെ പാസ്റ്റ് എനിക്കല്ല അറിയാവുന്നത് എൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇത് എന്താണ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഞാനൊരു ക്രൈം ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത തന്നെ വലിയൊരു ഞാൻ എന്തോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനെ ഞാൻ കൊന്നതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഇതായിട്ടാണ് പലരും കണ്ടിട്ടുള്ള സത്യമായിട്ട് വളരെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് പറയും പലരും എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ പാരൻസ് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനെ ഒരിക്കലും കൊന്നതല്ല ദൈവം അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ നമ്മളെപ്പോഴും കാണേണ്ടത് അവരുടെ ഗാർഡിയൻ ആരാണ് ഗോഡാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി കാരണം അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇവരുടെ പാരൻസിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പകരം എന്നും അവർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയുള്ളത് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കല്യാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റിലും എന്തോ ഒരു ജീവിതം കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ജീവിതം കൊടുക്കാനും എടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു ക്രൈമും ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പം അവരവരുടെ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ദൈവം കൊടുത്ത് രണ്ട് ജീവൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ പെട്ടുപോയി എന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആപാകാതയോ എൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയോ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ആ ഒരു തോന്നൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് എന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഫസ്റ്റിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈമല്ല എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാരണം ഒരു പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടല്ലോ എന്തെല്ലാം ഉള്ളത് നമുക്കിനി എന്തെല്ലാം കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് അല്ല പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതോടുകൂടിയാണല്ലോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്ലിനോട് ഫസ്ലു എൻ്റെ ഫസ്ലുവിന് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താറിയാം എന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫസ്ലു അതെല്ലാം കേട്ട് ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകവും ഒരു പേപ്പറും ഒരു പേന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അന്നും ഇന്നും എവിടെ പോകും അപ്പോഴും ഫസ്ലു ഒരു വരികൾ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകി നിന്ന ആത്മാവിന് ആഴങ്ങളിൽ വീണ് പൊരിയുമ്പോഴാണ് എന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കവിതയുടെ വരികൾ എഴുതിയിട്ടാണ് പോയത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കവിത കൂടിയാണ് ഇരുളിൻ മഹാനേത്രയിൽ മധുസൂദൻ നായരുടെ നല്ല വരികളാണല്ലോ അത് നല്ല പ്രണയ വരികളാണ് അതിലുള്ളത് ഓരോന്നും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പിരിറ്റിലുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ പക്ഷെ അത് ഒരു സീനിനോട് ചേരാത്ത ഒരു ഇതായിട്ട് പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്രണയ കാവ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മരണം എത്തുന്ന നേരത്തു നീ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു അത് നല്ല വരികളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഫസ്ലുവിന് ആ വരികളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒത്തിരി ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാം ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ മറ്റേ മൂവിയില് ഉർവശി വലിയ മാറ്റൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനും മക്കളും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ അത് അതായത് ഞാൻ നടപടി അറസൽ അതായത് ആള് തന്ന് ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ ഇപ്പോഴേ എല്ലാവരും ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ആള് നല്ല ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഒരു ആ ഒരു അതായത് അന്ന് ആ പച്ചക്കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ എത്രയോ ദൂരത്ത് തന്നെ ആ പച്ചക്കണ്ണുകളാണ് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംവദിക്കുക ഞാനത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും നല്ല ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റിലോനെ അതുപോലെ സംസാരമൊക്കെ പക്ഷെ സാധാരണ ഇതിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ 
മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദേഷ്യം വരാത്ത ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയി എന്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റിലും ഇങ്ങനെ അസാരല്ലടാ കുഴപ്പമില്ല ക്ഷമിക്ക് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടവട്ടത്തോടു കൂടി ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോൺ ഇവിടെ വെക്കണം ടി വിന്റെ റിമോട്ട് വന്നു ക്ഷമി വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ടി വി കാണാനില്ല റിമോട്ടിന്റെ കാര്യം കാണാനില്ല വീട്ടില് വീട് തന്നെ അവിടെ ഭാഗ്യത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറായിട്ട് വെക്കണം ഇതൊരു നൂറ് തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സമയത്ത് വെച്ചാലും നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വെക്കേണ്ട കൊടുത്ത് പുസ്തകം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുസ്തകം കൊടുത്ത് ബാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടി ഒക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം വാരി വലിച്ചിടാന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും എന്റേതായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോകാനോ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം അത് ആ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് കൊണ്ടുവെച്ച് നടക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കഴിയും അപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പിന്നെയും അങ്ങനെ എന്താ ഇത് വെച്ച് എന്നല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കവിയത്ര എന്തെങ്കിലും എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ അന്ന് ഫസ്റ്റിലും എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എന്റെ പല്ലിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂയിൽ എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എഴുതും അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അതിന് നല്ല മറുപടി കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് കവിതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാഹിത്യ വരികളിലൂടെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ കത്തുകൾ എഴുതുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ പരസ്പരം കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദുബായിൽ വന്നപ്പോഴും ഷമി നാട്ടിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഷമി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കത്ത് എഴുതാറുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊന്ന് പോയി ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിൽ കിട്ടി ഇന്ത്യ ആവശ്യത്തിലോട്ട് പോയി അത് എറണാകുളത്തായിരുന്നു അല്ലേ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പിന്നെ കോഴിക്കോട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ തനിശനായി ട്രിവാൻഡ്രെ പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മന്ത്ലിയാണ് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ കാണും ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലും ലീവ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു മധുര ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാഗർകോല അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച ഫസ്റ്റിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ബേർഡേ ഒക്കെ ഒക്കെ ഒരു കേക്കെല്ലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും കോഴിക്കോടേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യും ചുറ്റുള്ള ആളുകളുടെ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല സർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടും അതല്ലാതെയൊക്കെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഷെമിന്റെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചൊക്കെ വരും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ദിവസം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം നടപടിയിലെ നേരുകളില് ഫ്രണ്ടിൽ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൈ കൈയോട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഷെമി ആ ബുക്കിന്റെ റോയാലിറ്റി തെരുവിലെ കുട്ടികൾക്കാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് പത്രത്തിൽ അവരുമായിട്ട് ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും പോകാറുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഫനേജുകളിലോ എത്തിങ്ങാനുകളിലൊക്കെ അതെന്റെ ഒരു സ്വകാര്യതയാണ് ക്ഷമ എന്തായാലും ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളായിട്ടൊക്കെ കാണാറും സംസാരിക്കാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാക്കുകളിലോ ചിന്തകളിലോ എപ്പോഴും എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും കാരണം ക്ഷമി വന്നിട്ടുള്ള ക്ഷമി നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം നമ്മളുടെ വീടും ഓടി ഓടിച്ചാടി നടന്നിട്ടുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ക്ഷമിയുടെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉണ്ടാവണോണ്ട് ആ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നീയും ഞാനും അത് നീയും ഞാനും എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം നീ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞാന് രണ്ടുപേർക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഞാൻ നീ രണ്ടും ഉണ്ടേ ഞാൻ ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ആരാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഓക്കെ കുക്കിംഗ് ആരാ അധികം ചെയ്യുന്നത് അധികമല്ല ഐ മീൻ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിച്ചല്ലേ തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ആരാ ലാസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആരാ എടുക്കുന്നത്
അവരവരുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഇതിൽ വിജയിക്കുന്നു പക്ഷേ പസ്സിൽ നന്നായിട്ട് കുട്ടികളോട് തമാശയും അതുപോലെയായിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം പബ്ലിക്കലി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക് ആരാണ് അത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോ അതും ശരി കേട്ടോ എപ്പോഴും ഡേറ്റുകളും സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ഫസ്ലുവിന്റെ കുഴപ്പമല്ല കേട്ടോ അതും ഫസ്ലുവിന്റെ കുഴപ്പമല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഫസ്ലുവിന് ഈ പ്രണയം ഇല്ലാനിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാനിട്ടോ അല്ല ഫസ്ലു ഭയങ്കര ഒരു മറവിയുണ്ട് ഒരു എന്താണ് ആംനേഷ്യമാണ് ആള് ഭയങ്കര എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാലും ഫസ്റ്റ് ആദ്യം എന്നെ രക്ഷിക്കത്തുള്ളൂ അത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേണ്ടല്ലോ പക്ഷെ മറവി കാരണം ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോവും ആള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അതുപോലെ കഴിക്കുക അത് തുടക്കത്തിലേ അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മുടെ പ്രണയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല ആള് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആൾക്ക് എന്നോട് ഉണ്ട് സ്നേഹം ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റെന്തെന്ന് എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ നമ്മള് തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോഴും നമ്മള് ചോദിച്ചാല് എല്ലാത്തിനും പറയും നല്ലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കണ്ടു നമ്മൾ ഏറ്റവും എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖത്ത് കരി വഴങ്ങിയാൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറയട്ടെ അതുപോലെ കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റിലോട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്പെഷ്യൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഫസ്റ്റിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും എന്തോ ഞാൻ സംഭവമാണ് എന്റെ കൈകൾക്ക് എന്തോ ഒരു അവസരം ഇത് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടും എൻ എന്തൊരു ഭംഗി ഒരു അല്ല ഭംഗിയില്ല എന്ത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കഴിച്ചാലും ഫസ്റ്റിലോട്ട് അഭിപ്രായം നല്ല ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ അതൊരു വലിയ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം എന്തിനെയും നല്ലതായിട്ട് കാണാനും ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ടാവണല്ലോ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഏത് ഫുഡാണെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എനിക്കിപ്പം ഫിഷ് ബിരിയാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മട്ടൻ ബിരിയാണിയോ പത്തിരിയോ ചിക്കൻ കറിയോ ഒന്നുമില്ല എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര വിജയം അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തിനെ കണ്ടാലും അതിനെ നല്ലത് മാത്രം നല്ലത് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രചോദനം തന്നെ അല്ലേ ശരി പിന്നെ അത് പുസ്തകമാക്കി മാറ്റാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരമായി മാറിയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രചോദനം അന്ന് കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കല്ലേ ഇപ്പോഴും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത കുറെ പേജസ് അവിടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എഴുതി 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 വന്നു പിന്നെ ഷമിക്ക് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നു പിന്നീട് ഒരു മെമ്മറി ലോസിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ വീണ്ടും വന്നപ്പോ വീണ്ടും എഴുതി തുടങ്ങി അപ്പൊ എഴുതി നല്ല പൂർത്തിയാക്കി വെച്ചത് അവന്റെ കാര്യം ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഒരു പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു സംഗതിയല്ല എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലയെടുത്തു അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് എഴുത്ത് ഓരോ രീതിയിലും ചിലർക്ക് അതൊരു പ്രശസ്തി ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഉപജീവന മാർഗം ആയിരിക്കാം ചെറിയൊരു കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ആത്മസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കാരണം എന്നിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ആ ഒരു എഴുത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു എഴുതി വെച്ച സാധനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പൊക്കൂടെ അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല സ്ത്രീകൾക്കും കിട്ടേണ്ടതും ആ ഒരു ഒന്നാണ് കാരണം പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു കുഞ്ഞൊരു പുഷില്ലേ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു അതൊരു പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല
എന്നോട് ഫസ്റ്റ്ലൂണ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ അറിയാലോ നടപടി വായിച്ച എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം വളരെ സ്ട്രഗിളിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് എന്നെ കാണുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ആകുമ്പോഴേ എന്നെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതുവരെ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് എന്നെ ഒരു ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ അത്ര ആ ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എനിക്ക് ഗേൾസിനോട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഈ ഒരു വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും പ്രണയിക്കണം പെൺകുട്ടികളെയാണ് എപ്പോഴും ഈ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാറ് പാരൻസ് ഒക്കെ പക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾ കാരണം അറിയാം ആ ഒരു പ്രണയകാലം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് തന്നെ അതെങ്കിലും അവർക്ക് ലഭിക്കും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെയാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മളൊരു ബുർജ് ഖലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് പുകഴ്ത്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തെല്ലോ ഒരു ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലെ ഒരു ജീവിതം ഒരു സ്ലോ മോഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലോ അവർ അതെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പരിധി അതിനുശേഷം എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പ്രണയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള പ്രണയം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പിന്നീടുള്ള പ്രണയത്തിലൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു അപ്രസീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പ്രണയത്തിലൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രണയം ഒരുപാട് വഴിതെറ്റി പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഫസലിൻ്റെ പ്രതികരണം അല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതാവസാനം വരെയുള്ള ഒരു യാത്രയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കാരണം എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ഷമ ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്ഷമ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൂടെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പിന്നെ ചില ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വല്ലാതെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പകുതി ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് യാത്ര നിർത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദുബായ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ദുബായിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു യാത്രയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ മോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം മൂത്താളോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അവൾ കുറച്ച് വലുതായ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ ഓർ ഹോർമോണിലാണല്ലോ ഓരോ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രണയിക്കുന്നത് മോൾക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് പ്രണയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് കാരണം നിൻ്റെ പാരൻസ് അതായത് അമ്മയും പപ്പയും പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് അപ്പം ആര് വേണമെങ്കിലും മോൾക്ക് പ്രണയിക്കാം അത് അവിടെ ഒരു ജാതിയില്ല മതമില്ല നിറവില്ല അവൻ്റെ യോഗ്യതകളില്ല അവൻ്റെ യോഗ്യത എൻ നിനക്ക് എന്താണോ അത് യോഗ്യതയായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ യോഗ്യത നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും കണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് യോഗ്യത നീ കണ്ടെത്തണ്ട പക്ഷേ നീ പ്രണയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നീ ഒരു കാലില് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ അതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ പ്രണയിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അവിടെ നമ്മളുടെ ആര്യ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നാളെ ഇനി ആ ഒരു പ്രണയം നമുക്കറിയില്ല വരുന്നവരെ നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് അതായത് ഒരു ബേബി ആയതിനു ശേഷം പോവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കറിയില്ല പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് രണ്ടും അല്ലാതെ ഈ ഒരു ആൺകുട്ടി മാത്രം പെണ്ണിന് പെൺകുട്ടി മാത്രം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാലില
ഷമിയെ കണ്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ വായി നോക്കി നടക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ആ പ്ലസ് ടുവിനും അതുപോലെ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ കലാപരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ഒരു നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്കാ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം എന്നുള്ളൊരു തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മുഖം വന്നിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് കണ്ടത് ക്ഷമയാണ് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് വേണം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നും എന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം അതിൽ ആ ഒരു സാമീപ്യം എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടിയത് ക്ഷമയുടെ ഒപ്പം കൂടി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പിന്മാറാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് പിന്നീട് കുറെ നമ്മളുടേതായ ഒരു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സമയത്ത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് അത് പറ്റില്ല അത് പറ്റില്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെങ്ങടി പ്രണയിച്ചത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസലിൻ്റെ ആദ്യം കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന ഒരാളല്ല ഫസലും ഫസലിൻ്റെ ഒരു ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയിക്കുക അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഈ പ്രണയ ദിനത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളാണ് ഫസലും ആണെങ്കിലും ഷെബി ആണെങ്കിലും നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റായി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സ്വന്തമായി തിളങ്ങുന്ന രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അത് ഒന്നായി ഒരു സൂര്യനായി ജ്വലിക്കുന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കേട്ടത് അല്ലേ അത് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാനം വിവാഹമല്ല ജീവിത അവസാനം വരെ പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രണയ ദിനത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നന്ദി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെയും ക്ഷമയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ശരിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാലന്റൈൻസ് ദിന ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രൈസ് നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്നേഹ സമ്മാനമാണ് ഈ പ്രണയ ദിനത്തില് താങ്ക് യു Thank you.